পাক কিতাবে আল্লাহ বলেছেন ঈসা মসিহ মানুষের নাজাদ দাতা হয়ে আসবেন ঈসা মসিহের জীবন প্রমাণ করে নবীরা যা বলেছেন প্রকৃতপক্ষে সত্যই তিনি তাই ঈসাইয়া নবী ভবিষ্যৎবাণী করেছেন একজন কুমারী পুত্র সন্তান জন্ম দেবে শত শত বছর পরে ঈসা মসিহের জন্মের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণ হয়েছে পাক কিতাবে বলা হয়েছে যে পবিত্র ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন সেই ঈসা মসিহকে জাগতিক অর্থে নয় রুহানি অর্থে আল্লাহর পুত্র বলা হয়েছে তার জীবনে দেখতে পাই তিনি মানুষকে সুস্থ করেছেন পাপ ক্ষমা করেছেন আল্লাহর দিকে ফিরিয়েছেন এবং তার রাজ্যে জায়গা দেবার ওয়াদা করেছেন মানুষের পাপের বদলে নিজে কোরবানি হয়েছেন আর মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন ঈসা মসিহ বলেন আমার প্রাণ কেউ নিতে পারে না আমি নিজেই তা দিব মসিহের জীবন কেবল নবীদের লেখাই পূর্ণ করেনি বরং পাক কালামের সত্যতাও প্রমাণ করেছে নবীরা ঘোষণা করেছেন আল্লাহ পাকের কালাম নিখুঁত ও চিরস্থায়ী ঈসা মসিহ বলেন আসমান ও জমিন শেষ হবে কিন্তু আমার কথা চিরদিন থাকবে তিনি আমাদের জীবনে পূর্ণতা দিতে এসেছেন কিন্তু মানুষ এদনে আল্লাহর অবাধ্য হল সে নিজ ইচ্ছা মতো চলার সিদ্ধান্ত নিল এবং তার অবাধ্যতা স্রষ্টা থেকে তাকে আলাদা করল পাক কিতাব বলে সকলেই পাপ করেছে যার শাস্তি মৃত্যু এর অর্থ রুহানি মৃত্যু চিরকালের জন্য আল্লাহ থেকে আলাদা হওয়া আল্লাহ ইব্রাহিমের ছেলের বদলে যেমন ভেড়া যোগালেন তেমনি আমাদের জন্য মসিহকে মরতে পাঠালেন তার জীবন মৃত্যু ও পুনরুত্থানে যারা ইমান আনে তাদের ও আল্লাহর মধ্যে পুনর্মিলন হয় যারা ইসাতে ইমান আনে তারা শুধু পাপের ক্ষমাই পায় না অনন্ত বিচার থেকেও রক্ষা পায় এবং বেহেসতে যাবার নিশ্চয়তা লাভ করে ঈসা মসিহ সব মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে সেই জীবন দিতে চান এর অর্থ কোনো ধর্ম পালন নয় কিন্তু ঈসা মসিহতে ইমান আনা বোঝায় তিনি বলেছেন আমি দরজায় আঘাত করছি যদি কেউ আমার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেয় তবে আমি তার কাছে যাব এর অর্থ আমরা যেন আল্লাহর দিকে ফিরি ঈসা মসিহ আমাদের জীবনে আসতে চান পাপের ক্ষমা করতে এবং তার ইচ্ছা মতো গড়ে তুলতে যুক্তিতর্ক ও আবেগে তার দাবির সঙ্গে একমত হওয়া যথেষ্ট নয় তার রহমতে ইমানের মাধ্যমে তাকে লাভ করি কেউ যখন ঈসা মসিহতে ইমান আনতে চায় সরল মুনাজাতের মধ্য দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারে মাহবুদের কাছে যদি আপনার জীবন তুলে দিতে প্রস্তুত থাকেন তবে নীরবে আপনার অন্তর দিয়ে এই মুনাজাত করুন হে মসিহ আমি তোমাকে চাই আমার পাপের জন্য সলিবে জীবন দিয়েছ বলে তোমাকে শুক্রিয়া আমি আমার পাপ শিকার ও তবা করছি হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়ে নাজাদ দাদা প্রভু বলে তোমাকে গ্রহণ করছি পাপের ক্ষমা ও অনন্ত জীবন দানের জন্য তোমাকে শুক্রিয়া তোমার ইচ্ছা মতো আমাকে গড়ে তোল যেন আমি তোমার খাঁটি উন্মত হতে পারি আমিন ঈসা মসিহ উম্মদ্দের সম্পর্কে বলেন আমি আমার ভেড়াগুলোকে চিনি তারা ডাক শুনে আমার পেছনে আসে মসিহের ওয়াদা করা বিজয়ী জীবন লাভের জন্য 
মোনাজাত করতে হবে কিতাব পাঠ ও তা শুনতে হবে উম্মত হিসাবে মসিহের বিষয়ে সাক্ষ্য ও ইমানদারদের নিয়মিত সহভাগিতা দিতে হবে ঈসা মসিহ বলেছেন বেহেশতের ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে দেখো যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি